Ich beginne mit meiner persönlichen Erfahrung und spreche dann über die Situation in meinem Heimatland. Dann in werde Situation in meinem Heimatland. Dann werde ich die Vor- und Nachteile eines Aufenthalts in Hotel Mama auflisten. Ich werde die Präsentation mit meiner Meinung zum Thema abschließen. Okay. Meine Erfahrung hat mich eines gelehrt. Es gibt nichts Besseres als Hotel Mamas. Moment. Ich... Uh möchte mit meiner persönlichen Erfahrung beginnen. Ne? Ja. Beginnen. Äh, was war das äh, mit abschließen? Ich werde die Präsentation mit meiner Meinung zum Thema abschließen. Meine Meinung zum Thema Hotel Mama ab. Gut, ja, das, das wollte ich nur, diese zwei Sätze wollte ich nur hier aufschreiben, damit wir das merken, dass ich, ich möchte mit meiner persönlichen Erfahrung beginnen und mit meiner Meinung abschließen. Ja, gut. Meine Erfahrung hat mich eines gelehrt. Ja. Es gibt nichts Besseres als Hotel Mamas. Meine Erfahrung hat mich eines gelehrt. Gelehrt. Gelehrt oder hast du das äh, gefunden in, im Wörterbuch? Ja, hier. What, what did you look up? Uh, I just looked for the Erfahrung and I found the symptoms in the example. Is it good? No, we'll just have a look at that. Yeah, this is it, you see. Right? Yeah. Yeah, good. Yeah. The Erfahrung hat mich eins gelehrt. Okay. Um, hat mich eins gelehrt, dass es ist als Hotel Mamas. Es gibt es ist als okay. In meinem Heimatland bleiben viele Menschen bei ihren Müttern, zumindest bis sie heiraten oder berufstätig sind. Äh, manche bleiben in großen Familien. Ja. Es gibt äh, viele Vorteile. Ich kann meine Kleidung waschen lassen. Ich kann mein Essen kochen lassen. Ich kann fast alles machen lassen und keine Gebühren. Ja, ja. Ich kann das Verb lassen gut verwenden. <lacht> Nein, es, gibt, äh, es gibt viele Vorteile. Vorteile. Ja. Noch einmal bitte. Vorteile. Ich kann meine Kleidung waschen lassen. Mein Kleider. Okay. Ich kann mein Essen kochen lassen. Äh, 
äh, ich kann fast alles machen lassen. Und keine Gebühren. Gebühren. Und keine Gebühren. Was bedeutet das, Gebühren? Charges. Ich muss nichts bezahlen. Ich muss nichts zahlen dafür. Ja. Schauen wir gleich auf. Ich muss äh, dafür nichts zahlen. Ja? Okay. Mamas Hausmittel helfen mir sehr. Okay. Mamas Hausmittel helfen mir sehr. Ich bin mit den Dienstleistungen des Mamas Hotels zufrieden. <lacht> Mamas äh, Hilfs Hausmittel. Äh, Hausmittel helfen mir sehr. Welche Hausmittel zum Beispiel? Wenn ich krank war, äh, sie gibt. Äh, äh, ich bin mit den Dienstleistungen des äh, des Hotel Mama. Ich bin mit den Dienstleistungen des Mamas Hotels. Es ist das Hotel Mama. Zufrieden. Zufrieden, ja. Dienstleistungen? Service. Service. Also, leisten bedeutet uh, to afford, right? Ja. Yeah. So to afford somebody some services, the services that are afforded to you are dienstleistungen. Okay. Yeah. Moment. Schauen wir gleich nach. Moment, there is a dienstleistung. Rendition of services. Provision of services. Mach ich weiter? Mama ergibt sich über die Norden meines Zimmers. Außerdem kann ich mein Smartphone oder Laptop längere Zeit nicht benutzen. Uh, sorry, uh, Pranati, is your mic moving around somewhere? Aber Mama ergibt sich über die Norden meines Zimmers. Über die? Norden. I can't hear the word. Unordnung. Un. Unordnung. Meines Zimmers. In meinem Zimmer. Unordnung uh, doesn't belong to your room. It belongs to you. It is in your room. Okay. <laughs> Außerdem kann ich mein Smartphone oder Laptop längere Zeit nicht benutzen. Okay. Gut. Bildschirm ist schlecht für die Augen, sagt Mama und schimpft mit mir. Oh, Moment. <lacht> also, really. Uh, uh, der Bildschirm ist schlecht für die Augen. Ja, yeah, but the, the article is there, no? Der Bildschirm. Ja, yeah. yeah, okay. I didn't hear the article as well. Der Bildschirm ist schlecht für die Augen, sagt sie. Und? Schimpft mit mir. Schimpft mit oder schimpft aus? Okay. Auf jemanden oder etwas schimpfen. Okay. To rail against something. Okay. 
auf jemanden schimpft. Uh, yeah, mit jemandem schimpfen, to tell somebody off, to dress somebody down, uh, to scold somebody, someone is mit jemandem, okay. Über etwas schimpfen, to mit. Okay, so you're right. Mit jemandem schimpfen does mean to scold somebody. I, I thought auf would have, would have been the correct position, but you're right. Um, um, there will be ट Bringt nicht nur Wahl, sondern auch Verantwortung. Aber im Hotel Mama kümmert sie sich um uns. Freiheit bringt uh, nicht nur Wahl. die Wahl, sondern auch Verantwortung. Und auch die Qual. Have you heard the word? The qual der wal? The torment, the anguish, the distress. Qual der wal? Yeah, that is, you have the agony of choice. Paradox of choice? No, no, no. It's the agony of choice that you have. You have, uh, you have so much that you are spoiled for choice, and you are. It's a torment to make a choice between things. This will be what of the qual. After in hotel, mama, you might see fish compounds. Two minds here the plan for and from out the. Meiner Meinung nach ist das Hotel Mama perfekt, sich verwöhnen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Very good. Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist das Hotel Mama perfekt, um sich verwöhnen zu lassen. Okay. Um, Lakshmi? Ja. Yeah. Would you like to also do your presentation? Ja, yeah, ich ich fange an. Guten Tag. Das Thema meiner heutigen Präsentation ist Hotel Mama. Zuerst werde ich von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Dann beschreibe ich die Situationen Situation in meinem Heimatland. Danach werde ich über die Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Hotel Mama ist ein Ausdruck für ein Elternhaus, in dem junge Erwachsene nach dem Ende der Adoleszenz leben. Moment, das ist ja ein soziologischer Satz. Ja. Hotel Mama ist ein Ausdruck, ist ein Ausdruck, Ausdruck. für ein Elternhaus, für ein Elternhaus, in dem Junge Erwachsene, Junge Erwach, Erwachsene nach dem Ende der Adoleszenz. Adoleszenz, wie buchstabiert man? Ich habe das Wort auf Deutsch nie benutzt. Ado? L, E, S, L, E, S, 
the moment shall we get up s c a n z okay s c a n z okay adolescence leben leben okay uh, als ich mit dem universitätsstudium begann wohnte ich in einem studentenwohnheim dort musste ich alleine einkaufen und wäsche waschen Jetzt bin ich 20 und wohne bei meiner Familie. Hier kümmert sich meine Familie um das Kochen und Putzen. In Indien wohnte die Familie traditionell in einem Haus. Die Kinder zogen nur raus, wenn sie verheiratet waren. Aber heutzutage sehen Menschen von zu Hause weg um eine entfernte Stadt zu studieren oder und zu arbeit, arbeiten. Yeah, moment. Uh, sorry, but I think we'll have this entire passage one more time, Lakshmi. Uh, can you just start after this? Nach dem Ende der Adoleszenz leben. Als ich mit dem Universitätsstudium begann, wohnte ich in einem Studentenwohnheim. Sehr gut. Dort musste ich alleine einkaufen und wäsche waschen ja dort konnte ich das wort lassen nicht verwenden ja okay und jetzt bin ich 20 und wohne bei meiner familie moment jetzt bin ich 20 und wohne bei meiner familie Hier kümmert sich meine Familie um das Kochen und Putzen. Okay. In Indien wohnte die Familie traditionell in einem Haus. Ah, this one. In uh, Indien. Uh, hat die Familie traditionell in einem Haus in einem Haus gewohnt. Okay, wohnte. Uh, you're, if you're talking about a particular family, if you're telling the story of a particular family, then wohnte is. But here you are talking general sociological terms. So, had the family traditional in our house given? Yeah. Uh, die Kinder zogen nur aus, wenn sie verheiratet waren. Yeah, we can we can um, the uh, the Kinder. This is okay. The Kinder zogen. nur aus what what is the correct way of use when when z when hierarchic warin uh the next sentence aber heutzutage ziehen menschen von hause von zu hause weg um eine entfernte stadt zu studieren oder zu arbeiten um in einer entfernten Stadt in einer fernen Stadt zu studieren oder zu arbeiten the sentence is clear to everybody as we are writing it as lakshmi is saying it yeah what is fernan fern fernzin tele vision fernan far away no. na und fern das ist ein uh, paar von gegenteilen 
etwas ist nah, etwas ist fern. Okay, danke. Ja. Ein großer Vorteil des Wohnens im Hotel Mama ist, dass es billiger ist, als eine eigene Wohnung zu kaufen oder zu mieten. Okay. Uh, noch einmal ein großer. Ein großer Vorteil ah, ist. Vorteil. Vorteil. Ja, yeah, the, the stress is not on time. Because again, Vorteil is, uh, comes from a separable uh, compounding of four on Thailand. Okay. Can you hear me? Vor. Vor und Nachteil. The Teil is not to be stressed. The Vor or Nach are to be stressed. Okay. Huh? Hmm. Ein großer Vorteil des Wohnens in Hotel Mama ist, dass es billiger ist, als eine eigene Wohnung zu kaufen oder zu mieten. Dass es billiger ist, Uh, als eine eigene Wohnung zu kaufen oder zu mieten. Ich denke, wir können die Zukunft zu kaufen, zu kaufen oder zu mieten in Brackets, weil wir das nicht brauchen. Das Billig ist als eine eigene Wohnung. Okay. Sie haben auch mehr Zeit, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren. Sehr gut. Weil Ihre Familie bei der Haus Haushalt helfen kann. Ja, gut. Es ist auch toll für Leute, die oft Heimweh haben. Es ist auch toll für Leute, die oft Heimweh haben. Sehr gut. Sie, die oft Heimweh. Es ist auch. Es ist auch gut für Leute, die oft Heimweh haben. Ist das klar? Heimweh. Ja. Homesickness. Ja. ja, Homesickness. Du. Long for home. Longing for home. Ja. Heimweh haben. Ja. Ah. Der Nachteil, Nachteil ist, dass man nicht lernt, wie man den Haushalt macht oder mit Geld umgeht, wenn man sich auf seine Eltern verla verlässt. Sehr gut. Der Nachteil ist, dass man nicht lernt, wie man den Haushalt macht oder mit Geld macht oder mit Geld umgeht, wenn man sich auf seine Eltern verlässt. Total auf seine Eltern verlässt. Sie müssen auch Ihre Privatsphäre aufgeben, und können das Haus nicht so nutzen, wie sie es möchten. Ja, das ist gut. Ein Moment nur. I just want to uh, check for verlassen. To leave something, to quit, to run something, to rely. Sich auf jemanden verlassen. To rely on. Ah. See the pro the why I look this up is entitled to trust someone, to count on someone, to have trust, to rely upon. Do you see the meanings of the phrase that you use, Lakshmi? Yeah. Ah, so I, I think what you wanted to say was to be dependent on, right? Yeah. Not to depend on someone, not in this sense, but you wanted to say to depend on the sense of to be dependent on, right? Yeah. Yeah, that's why I thought that maybe you might want to have a look at. It is grammatically correct, of course, what you have said. When man sich total of the elton verlässt, but that would be uh, we did the word zu verlässig some time back. Yeah. Yeah, neither. 
it means what dependable dependable yeah so for let's say is someone on whom you can depend that sense someone you can trust someone you can rely on okay whereas here uh, do you agree that it's slightly in a different sense that you want to say it hello lakshmi uh, i didn't get the exact semantic meaning difference ha ah, so if um if one is totally dependent on his parents is isn't that what you would, would like to say yeah it's not in the sense of if one were to rely on one's parents or trust one's parents in that sense okay yeah when man uh, when man foolish on zainen elder ab hengish uh, i would say blight we will keep this also here to just remind ourselves what it is that we have changed uh i got um you get the sentence yeah i got it yeah now i i don't know i mean uh, shashirka is here or she is uh she missing out air privat sphere auf geben und können das haus nicht so nutzen wie sie es möchten sehr gut sie müssen auch ihre privatsphäre aufgeben oh there is a message from ma'am so oh, is a message from ma'am is it müssen ihre privat sphäre aufgeben und können das haus nicht so nutzen wie sie es möchten können das können das haus nicht so nutzen wie sie wie sie möchten okay gut zum beispiel können sie nicht auf partys zu haus feiern wenn ihre eltern dagegen sind Ja, gut. Ich bin der Meinung, dass Erwachsene nicht im Hotel Mama wohnen sollten. Man wird nicht viel Unebhängigkeit haben und die Eltern werden auch mehr Verantwortung haben. Moment. Uh, ja, kannst du den letzten Satz bitte wiederholen? Ja. Man wird nicht viel und abhängigkeit haben und die eltern werden auch mehr verantwortung haben moment man, uh, man uh, hat dann nicht uh, genug oh. okay genug freiheit und um abhängigkeit und die eltern werden auch mehr verantwortung haben tragen dann tragen dann auch ähm zu viel verantwortung verantwortung tragen ja to to shoulder to carry responsibility verantwortung tragen and then it becomes too much of a burden for parents also das war meine präsentation das war sehr gut vielen dank ja also ich glaube wir haben aus allen drei präsentationen manches gelernt ja bitte lesen sie das auch durch also das hilft den anderen wahrscheinlich auch bei ihren präsentationen Hat jemand noch? Also ich glaube, das ist alles ne, für heute. 
Also, ja, ich habe auch ein paar Punkte zusammengestellt. Also, wenn wir das ganz schnell äh, beschreiben wollen, können wir auch ein paar Minuten nur die wichtigsten Aspekte. Ja, möchte jemand das äh, laut vorlesen <lacht> mit Gefühl? Kannst, kannst du das bitte äh, vergrößern? Yes. Kannst du als Präsentation das... Ja, kannst du beginnen, Nirej. Uh, the Kormstern Lesen. So, meine Junge, hier ist dein Kaffee to go. <lacht> It's a coffee to go. Ja, was bedeutet das? I don't know if she is angry or she really cares. Es gibt hier eine Doppelbedeutung für Coffee to go. Ja, es gibt eine Doppelbedeutung uh, von Coffee to go. Also trink diesen Kaffee und jetzt raus aus dem Haus. Ja? Und zieh aus. Also, und, uh, also die Mama hat, hat einen Kaffee in der Hand und der Papa ein Suitcase ein Koffer, ja, der bringt einen Koffer mit, ja, Koffer und Kaffee, also ein, hier ist ein Kaffee to go und Koffer to go, ja, weiter, Neha, weiter, Mama, du nervst, mein Zimmer ist wieder nicht aufgeräumt, <lacht> Also bei den bei den Eltern kann man ja alles verlangen. Ja weiter. Also bei den Eltern gibt es auch manchmal ab und zu Großeltern, die uns verwöhnen. Kommt, gebt Küsschen. Die Oma ist geimpft. <lacht> geimpft. Vaccinated. Ja. Vaccinated. Küschen, kommt hier, Küschen. Küschen, einen kleinen Kuss. Oh. Ja, so, die verkannte Gefahr. Ja, logische Impfschäden bei Kindern. <lacht> Verstehen Sie den Witz dabei? Ja. Verkennen, verkannt. Was ist verkannt? Look up, look up. What is Verkennen? Misunderstood. Yeah. Which is being missed out also. Psychologische Impfschäden bei Kinder. Uh, yeah. Misconstrued or uh, yeah. Underestimated. Schaden. Okay. What is Schaden? Uh, you have to understand this joke. The harm. Yeah. The harm. Harm. Harm, yeah, yeah. So, what, what is the joke? The psychological impact, impact of a vaccine on children. Yeah. Then they, they have to go and... Uh, the eigentlich gefahr is time Yeah. The frequente gefahr is... Gefahr. Yeah. <clears throat> okay. Weiter. Ja. Ein paar Vorteile und Nachteile, wenn wir bei den Eltern wohnen. Der zweite machen. Ähm, Verantwortlichkeit. Ja, und Unterstützung. Support. Ja. Und äh, zu Hause hat man keine hundertprozentige Privatsphäre. Okay, das sind ein paar Punkte, die ja, könnten. Und Selbstständigkeit. Autonomie, self. Ja. Tut mir leid, Junge, das, dafür gibt es keine App. Okay. Ja. Man kann nicht alles mit Apps. Oder? Und Cedric, du musst ausziehen. <lacht> also Cedric sitzt noch im. Ja. Okay. Ein Kangaroo. 
Ja. Ja. Ja, Nachteile und auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Äh, Vorteile und Nachteile. Ja, wir können weitermachen. Ja. Ich glaube, das, das, können, das können wir mit allen Teilen und dann können Sie ja. darauf beziehen, äh, ja. wenn Sie Ihre eigenen Präsentationen. Ja. ja. Sehr gut. Äh, 